আগে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস আগে অব দি যে সেশনটা আমাদের চলেছে সেই সেশনে আমরা প্রিলিমিনারি নিয়ে আলোচনা করেছি এখন ওই সেশনে আমরা সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন পেয়েছি কাট অফ কত হবে আমি জাস্ট ছোট্ট করে একটু বলে নিই এই কাট অফের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের এক্সপার্ট অপরেশ স্যার তোমাদেরকে বলবে তো আমার তরফ থেকে একটাই বলা কাট অফ কি হবে না হবে সেটা পরবর্তী ব্যাপার বাট প্রিপারেশন কন্টিনিউস কন্টিনিউ রাখতে হবে সেই অনুযায়ী তোমরা পড়াশুনো করবে যেটা সামনের সমস্ত পরীক্ষায় তোমাদেরকে হেল্প করবে পিএসসির অনেকগুলো পরীক্ষা আছে পিএসসি ক্লার্কশিপের মেন মিসলেনিয়াস প্রিলিমস পরবর্তীকালে মেন এবং আইসিডিএস অনেক পরীক্ষা আছে তো আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশনে তোমরা কিন্তু তোমাদের প্রিপারেশনটা কন্টিনিউ রাখবে এবং এই মেনের ক্লাসগুলো সব জায়গায় কাজে লাগবে সিক্সটিন্থ অফ ফেব্রুয়ারি থেকে মেনের ক্লাস শুরু হচ্ছে এই প্রশ্ন তোমাদের ছিল বাদ বাকি ডিটেলসে আমরা সবাই স্ট্র্যাটেজিটা ছোট্ট করে আলোচনা করে দেব এবং কাট অফ নিয়ে যে প্রশ্ন ছিল সেই ব্যাপারে সিনিয়র মোস্ট অপরেশ স্যারকে আমি কাট অফ নিয়ে বলার জন্য অনুরোধ করছি ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো আমি নিলয় স্যারের কথা পরিপ্রেক্ষিতেই বলি কাট অফ এটা কিন্তু এখন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা হয়তো পেডিক করতে পারি জাস্ট কিন্তু কত হবে সেটা কনফার্মলি বলা যায় না কারণ এই কাট অফ মার্কস কিন্তু অনেক বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে পিএসসি ডব্লিউ পিএসসি কত সংখ্যক ক্যান্ডিডেটকে তোমার এই বছর পিলিতে কোয়ালিফাই করাবে সেটা একটা ম্যাটার একটা ইভেন তোমার হচ্ছে যে কে কোন জায়গা থেকে কী ধরনের পরীক্ষা দিচ্ছে এটা কিন্তু একটা ম্যাটার সুতরাং আমরা কিন্তু কনফার্মলি বলতে পারি না অন দ্য বেস অফ মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি আমার অভিজ্ঞতা নিরিখে আমাদের স্যারদের সঙ্গে আলোচনা নিরিখে আমরা মোটামুটি একটা কনক্লুশন আসতে পারি যে ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন এসছে বা যে ধরনের আমরা রেসপন্স পাচ্ছি ছেলেমেদের কাছ থেকে তাদের পরীক্ষা দেওয়ার পরে তা নিরিখে একটা প্রসঙ্গ তোমাদের সামনে এস্টাবলিশ করব ভালো করে ব্যাপারটা ফলো করো দেখো এই বছর যে কোশ্চেনটা দিয়েছে বা যে কোশ্চেনটা তোমরা পেলে পিলির জন্য আপাও দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোশ্চেনটা খুবই সোজা কোশ্চেন কারণ আমরা আট দশটা কোশ্চেন খুব সিম্পল কোশ্চেন পাচ্ছি যেটা বাড়ির লোকও বলবে এত ইজি কোশ্চেন ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা দেয় এরকম তোমরা শুনছো হয়তো কিন্তু মাথায় রাখবে দশটা কোশ্চেন কিন্তু তোমার আছে যে পুরো কোশ্চেনটাই কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারছে না ওটা প্রতিবারই থাকে প্রতিবারই আট দশটা কোশ্চেন দেয় খুব সিম্পল কোশ্চেন দেয় ওকে মানে যেটা মাথায় রাখবে বাকি যে কোশ্চেন্সগুলো আমরা পেয়েছি হয়তো কোশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু খুব সোজা খুব সোজা ল্যাঙ্গুয়েজ খুব চেনা ল্যাঙ্গুয়েজ কোশ্চেনের কিন্তু যখন যে অপশানসগুলো প্রোভাইড করছে দেখবে আলটিমেটলি কোশ্চেনটা কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে পড়ছে তাই না তোমরা সেটা কম বেশি ফিল করতে পেরেছ তারপর যেটা ভীষণ ভাইটাল ব্যাপার যেটা মনে রাখবে পরীক্ষা হলের এনভারনমেন্ট হয়তো তুমি বাইরে বসে যে কোশ্চেন আনসার করতে পারছো দেখবে পরীক্ষা হলে এমন কিছু তোমার আছে যে তোমার সাইকোলজি কাজ করে আমরা অনেক ইজি কোশ্চেন কিন্তু আমাদের কাছে অজানা হয়ে যায় বা তোমার হচ্ছে অপশান থেকে আমরা আলটিমেটলি কনফিউজড হয়ে পড়ি তো আমরা এই সবের নিরিখে ওকে আমরা যদি দেখি এই বছরের কোশ্চেনটা মনে রাখবে কিন্তু আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে টু থাউজেন্ড এইটিন দু হাজার আঠেরোর যে কোশ্চেনের প্যাটার্নটা ছিল মোর অল দ্য সেম প্যাটার্ন অফ কোশ্চেন আমরা পেলাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে সুতরাং একটা বিষয় প্রত্যেকেই মাথায় রাখবে আমরা টু থাউজেন্ড এইটিনে প্রথমবার ডব্লিউ পিএসসি কাট অফ মার্কস স্টাফমেন্ট অফ এটা মানে প্রকাশ নিয়ে এসেছিলো পাবলিশ করেছিলাম এবং দেখবে সেখানে আমরা কাট অফ যেটা পেয়েছিলাম ফর জেনারেল ক্যান্ডিডেট তোমার হচ্ছে নাইনটি এটা কাট অফ পেয়েছি আমরা জেনারেল এবং বাকি দিয়ে তার অনেক নাম্বার কম ছিল তো আমরা যেটা আশা করছি এই বছরও কিন্তু মোর অল লেস টু থাউজেন্ড এইটিনের যে কাট অফটা পেয়েছি তারও কিন্তু পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে সুতরাং একটু প্রত্যেকে মাথায় রাখবে তোমরা অনেকে প্রশ্ন করছিলেন যে স্যার আমার একশো দুই একশো পাঁচ একশো সাত নাইনটি নাইন আমি বলবো প্রত্যেকে কিন্তু প্রিপারেশানটা কন্টিনিউ করো আর মনে রাখবে প্রিপারেশান কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস তুমি মেন্সে প্রিপারেশান গ্রহণ করছো দেখো মেন্সের তোমার আছে যে যে প্রিপারেশানটা তুমি গ্রহণ করছো বা শুরু করছো আলটিমেটলি হান্ড্রেড থেকে শুরু করছো তোমার সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে কোনোটা দেখবে কোনো কোনো হিস্ট্রি পার্ট হতো পনেরো নাম্বার থাকলো বা তোমার ইকোনমিক্স তোমার দশ নাম্বার থাকলো তার আলটিমেটলি হান্ড্রেড থেকে শুরু করলে কী হচ্ছে তোমার ওই ফিফটিন কিংবা টেন মার্কস বা যা মার্কস তোমার লোয়ার মার্কস যেগুলো আছে আটমেটিক কীভাবে তোমার কাভার হয়ে যাবে সুতরাং প্রত্যেকেই মনে রাখবে তোমার বিশেষ মেন্সের তোমার হচ্ছে যে প্রিপারেশান শুরু করে দাও আর একটা বললাম অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার তোমার প্রেডিকশান আমরা যেটা এক্সপেক্ট করছি কোশ্চেনের তোমার যে প্রতিটা কোশ্চেনকে তোমার স্টাডি করে এবং পরীক্ষা হলের তোমার মানসিকতা কেমন কেমন সেই বিষয়কে বেস করে আমরা কিন্তু মোটামুটি একটা তোমার যে জায়গাতে আসছি যে তোমার টু থাউজেন্ড এইটিনের পুনরাবৃত্তি যেটা আমরা হয়তো পাবো ওকে তো সেই ক্ষেত্রে 
ওরকম একটা প্রত্যাশা রেখে তোমরা কিন্তু প্রিপারেশন করতে গিয়ে শুরু করো ওকে আর মনে রাখবে হয়তো অনেকেই তোমার বলবে একশো দশ পনেরো এগুলো কিন্তু ডি মোটিভেটেড কথাবার্তা এগুলো কিন্তু কর্ণপাত করো না হয় তুমি সেই শুনে হয়তো তোমার মেন্সের জন্য কিছু ভাবনা ভাবনা চিন্তা করলে না আলটিমেটলি আফটার পাবলিকেশন অফ পিলি রেজাল্ট দেখলে তুমি সিলেক্ট হয়েছো বা কোয়ালিফাই করেছো তখন মনে রাখবে তখন ডব্লু বিসিএস তোমার চেয়ে পিলি কোয়ালিফাই করা আর না করার মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স থাকবে না সুতরাং সো সিরিয়াস এবং ভীষণ সিরিয়াসলি ভাবে আমরা ভীষণ সিরিয়াসভাবে তোমরা কিন্তু শুরু করে দাও আর মনে রাখবে আন একাডেমিতে আমরা এই যে স্যারদের দেখছো এই স্যাররা তোমাদের যারা আন একাডেমিতে তোমার সাবস্ক্রিপশানে আছো বা স্পেশাল ক্লাস অনেক করেছো স্যারদের ক্লাস করেছো এবং নিশ্চয়ই কতটা এফেক্টিভ ওদের ক্লাসগুলো হয় সেটা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই ফিল করেছো আর আবার বলছি যারা তোমার সাবস্ক্রিপশান এখন নাও নি তাদেরকেও বলছি তোমরা প্রত্যেকেই সাবস্ক্রিপশান নিয়ে আমাদের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই মাসেই কিন্তু আমাদের কোর্স শুরু হচ্ছে সেই কোর্সে পার্টিসিপেট করে প্রিপারেশানটাই কিন্তু মজবুত করে তোলাম ওকে আর যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আচ্ছা মনে রাখবে যেটা বললে তোমার যে নাইনটি সিক্স যেটা বলছো বা এসসি ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ এসসি ক্যান্ডিডেট অবশ্যই আমি বলবো প্রিপারেশান কিন্তু কন্টিনিউ করো একটা তো যতই ডিপেন্ড করো না কেন এবার যা কোয়েশ্চেন এসছে মোটামুটি আশা করো তোমার হচ্ছে যে যে মার্কস তুমি বললে এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড মার্কস তোমার এই বছর মনে রাখবে আমাদের কিন্তু তোমার হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি এই মাসেই তোমার কিন্তু তোমার ক্লাস শুরু হচ্ছে ডব্লিউ বিসিএস মেনসেন ওকে এবং তোমার সিক্সটিন ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রথম সকাল আটটা থেকে প্রথম তোমার হচ্ছে যে ডব্লিউ বিসিএস মেনসের ক্লাস শুরু হচ্ছে আর মনে এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আমরা স্যার যারা আছি তোমার বিভিন্ন রকম কোর্স তোমার কন্টিনিউ করছি যে কোর্সগুলো তোমার ভীষণ হেল্পফুল তোমার হচ্ছে যে সামনের ডব্লিউ বিসিএস মেনসের ক্ষেত্রেও ওকে আর যদি কারো কোয়েশ্চেন থেকে বলো একশো ছয় জেনারেল অবভিয়াসলি ভেরি গুড মার্কস একশো আট ওয়ান জিরো এইট ভেরি গুড মার্কস ওকে প্রপারলি প্রিপারেশন শুরু করে দাও এবং ভীষণ ভীষণ মাত্রায় তোমার হচ্ছে যে প্রবাবিলিটি আছে বা হাইলি প্রবাবিলিটি আছে তোমার হচ্ছে বিশেষ পিলি হওয়ার একশো এক এসসি অবশ্যই অর্ক শুরু করে দাও এটাও কিন্তু ভীষণ এক্সপেক্টেড মার্কস এই বছরের নির্গে কিন্তু মাথায় রাখবেন ওকে আর কখনোই কিন্তু ভেবো না বা কেউ তোমায় বলল তোমার যে এহারে একশো এক হয় নাকি বিশেষ মতো পরীক্ষা মনে রাখবে ওটা আপাত দৃষ্টিতে রিয়াল সেন্স আমরা যদি দেখি না ওটা কিন্তু অনেক অনেক এই বছরের কোশ্চেন নির্গে কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড মার্কস ওকে নিশ্চয়ই তুমি যখন পরীক্ষা হলে তোমার বসে কোশ্চেন আনসার করছিলে নিশ্চয়ই ফিল করতে পেরেছিলে যে পরীক্ষা হলে ওই কোশ্চেন আনসার করাটা কতটা টাফ ওই রকম একটা ক্রিটিক্যাল আনএক্সপেক্টেড অপ্রত্যাশিত জটিল একটা পরিস্থিতিতে তোমার আছে কোশ্চেন প্রপার আনসার করা তাই নয় কি একদম ও বি সি হ্যাঁ অবশ্যই একশো এগারো প্লাস ভেরি গুড মার্কস খুব ভালো করে করো হ্যাঁ পঁচানব্বই তোমার হচ্ছে যে তন্ময় মনে রাখবে প্রিপারেশন কন্টিনিউ করো কারণ এগুলোতে অত কনফার্মলি বলা যায় না তার থেকে কথা ডাব্লু বিসিএস এর ক্ষেত্রে তো আমরা নেক্সট ইয়ারগুলোতে তোমাকে হেল্প করবে তাই কোনো ভাবে আসাটা মনে হয় আগে হবে আমাদের বাঙালি ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রবলেম আগে পেলি পাস করবো তারপরে মেন মেনকে ফোকাস না করে যদি আমরা পড়াশুনো করি তাহলে আলটিমেটলি পেলি পেয়ে কিন্তু কোনো লাভ লাভ হবে না আমার সঙ্গে মনে হয় সকলে একমত হবেন তো সেক্ষেত্রে এবং এটা একটা কন্টিনিউস একটি স্টুডেন্ট কিন্তু বারংবার ডাব্লু বিসিএস দেয় পাওয়ার পরেও দেয় কারণ আপগ্রেডেশনের জন্য এরকমও দেখা গেছে এবছর পিলি পেয়েছি মানে পরের বছর পাবো এমন কোনো গ্যারেন্টি নেই সেক্ষেত্রে কিন্তু এবছর পাই বা না পাই এবং এখন যেহেতু সবই অবজেক্টিভ ম্যাথ জিআই ইংলিশ আর বেঙ্গলি বাদ এবং এই ইংলিশ বেঙ্গলি ডেসক্রিপটিভ পার্টটা কিন্তু আমাদের মিসলেনিয়াস বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সমস্ত পরীক্ষাতে ডেসক্রিপটিভ পার্ট হিসেবে লাগবে তাহলে প্রপার প্রিপারেশনের জন্য একটা যে মিনিমাম টাইম লাগে সেটা কন্টিনিউ করতে হবে এখানে কিন্তু এই মার্কস দেখে পড়াশোনাতে ল্যাথার্জিক হওয়াটার কোনো মানে হয় না বলে আমার মনে হয় সুসমন স্যার দেবজ্যোতি স্যার রাহুল স্যার সোমেন স্যার জয় প্রিলিমের প্রিপারেশন নিয়ে যে তারা মেনেট প্রিপারেশন অটোমেটিক্যালি নাও কারণ মেনেট প্রিপারেশনটা নিলে এটা তোমাদের খারাপ হবে না আপকামিং বিসিএস 18 নম্বর মেনেট যে ক্লাসটা সেই ক্লাসটা যদি তোমরা ফলো করো সেই পরীক্ষাগুলো তোমাদের এই এই স্টাডিটা যথেষ্ট হেল্প করবে জয়দি দাস 16 ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের ব্যাচ কোর্স শুরু হচ্ছে ভুল বা শিক্ষা নেই তো তুমি যে মার্কসটা তুমি কোর্স করেছো অবশ্যই এটা কিন্তু তোমার ডেট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে এবং সেই সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে দিয়ে দেওয়া হবে ওই কোড ইউজ এবং এক বছরের কোর্স ফিমন হচ্ছে সাত হাজার টাকা তাই তো সাত হাজার টাকা সেখান থেকে আবার টেন পারসেন্ট চার পেলে ছ হাজার তিনশো টাকা পার ডের হিসেবে যদি হিসেব করা যায় মোরালেস মাত্র সতেরো টাকা এবং এই সতেরো টাকায় তোমরা কি পাচ্ছ মোর দেন ফিফটি টপ এডুকেটার্স আর এডুকেটার্স
এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বরার পক্ষ থেকে এই প্ল্যাটফর্মে সবাইকে একত্রিতভাবে সবাই আমরা পড়াশোনা করব এবং চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে এগিয়ে যাব লেটস ক্যাটিক যেটার বেঙ্গলি এবং ইংলিশ ডেসক্রিপ্ট যেখানে সবাই তোমরা মার্কস করেছো সেখানেও যে বাংলা ডেসক্রিপটিভ ইংলিশ আছে সেটাও আমরা আলাদা আলাদা সাবজেক্ট গুলো ডেসক্রাইব করবে তো ফার্স্ট অফ অল ইংলিশ সম্বন্ধে বলি একটু এখানে অনেকেরই প্রশ্ন যে বাংলা ইংলিশ ডেসক্রিপটিভ তো অবভিয়াসলি ইংলিশের ডেসক্রিপটিভই এবার আসল খেলার জায়গা কারণ সেখানে দুশো নম্বরের পেপার থাকবে হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স এক্সামে এবং মিসলেনিয়াস যে প্রিলিটার পরেই তোমাদের আবার মেন্সি মার্কসের ইংলিশে থাকবে এবার তোমরা টপিক সম্বন্ধে সবাই জানো এখানে পাঁচটার থেকে ছটা টপিক আমাদের রেডি করতে হবে ফার্স্ট টপিক হচ্ছে লেটার রাইটিং সেকেন্ড টপিক হচ্ছে কম্পোজিশন বা শর্ট এসে থার্ড হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং ফোর্থ হচ্ছে ট্রান্সলেশন ফিফথ বাংলা এবং ইংলিশ ডেসক্রিপটিভ আছে যেখানে দুটোতেই কিন্তু ট্রান্সলেশন রিপোর্ট এবং প্রেসি ফিফটি নাম্বারে থাকবে এবং তারপরে আমাদের যদি ডাব্লিউ বিসিএস মেন পরীক্ষাটাই কভার হচ্ছে তোমার মেনলি এবং যারা ফিমেল স্টুডেন্ট যারা আইডিএস দিয়েছিল মনে আসে আশা করি তাদেরও কিন্তু মেন্সটা সামনে ভুলে যেও না সেখানে অনেকে প্রিলিমস পাস করবে সেখানেও কিন্তু মেন্স একটা ইংলিশ ডেসক্রিপটিভের পেপার থাকবে যেখানে আমি এবং শান্তনু স্যার দুজনে মিলে ইংলিশ ডেসক্রিপটিভটা কভার করব এবং সেকেন্ড মার্চের কোর্সটা আরম্ভ করব আমি তো মার্চের কোর্সে এবং ফেব্রুয়ারি কোর্সে আমরা দুজন যখন বলা হবে যে লেটারের ফরম্যাট সাজাও মানে একটা এডিটোরিয়াল কে লেটার লেখো সেখানে কিন্তু কোথায় সেন্ডার অ্যাড্রেস লিখতে হবে কোথায় রিসিভার অ্যাড্রেস সাবস্ক্রিপশন কাকে বলে আচ্ছা সাইনিং অফ কোথায় লিখতে হবে আমি এক্স ওয়াই জেড কখন লিখবো ডাব্লিউ বিসিএস পিলি মেন্স আগের বারে ছিল ইয়োর অ্যাড্রেস ইস এক্স ওয়াই জেড ইউর নেম ইস এক্স ওয়াই জেড লেটার রাইটিং এক্স ওয়াই জেড স্ট্রিট অ্যান্ড মাই নেম ইস অলস কখন লিখবো বাই টুডের সাথে মনে হয় একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কারণ টুডে আছে মাইন্ড ডে বাই টুডে যদি বলা হয় তাহলে কোনো কাজ কিন্তু আজকের মধ্যে শেষ করতে হয় মানে আজকে মানে কিন্তু রাত্রি বারো এগারোটা উনষাট পর্যন্ত তো সুতরাং বাই টুডে দিয়ে যদি কোনো তুমি সেন্টেন্স লেখো লাইক তুমি বলতে চাইছো বাংলায় ট্রান্সলেশনে তোমাকে বলা হয়েছে রবি আজকের মধ্যে কাজটি শেষ করে ফেলবে তাহলে ট্রান্সলেশনে কখনই প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে করা যাবে না এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবেই না এখানে তোমায় করতে হবে ফিউচার পারফেক্ট দিয়ে লাইক রবি উইল হ্যাভ কমপ্লিটেড দিস প্রোজেক্ট বাই টুডে আবার বাই থাকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শর্টকাটে শিখতে হবে বাই থাকা মানে কিন্তু হ্যাভ হ্যাডেড ইউজ হবে যদি সিঙ্গুলার থাকে এবং তোমার অবজিলি ভাব যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে কিন্তু ইউজ করবে যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে হ্যাড ইউজ করবে এই যে শর্টকাট লেখনের পদ্ধতি এই যে কম্পোজিশন এই যে লেটার মার্কসে আমাদের বলা হয়েছে দেড়শো নাম্বারের মধ্যে দেড়শোটা ওয়ার্ড থাকবে কোথা দিয়ে কাউন্টিং হবে সেটাই কিন্তু অর্ধেক স্টুডেন্ট জানে না তাদের মতে কিন্তু কেউ কেউ বলছে একদম সেন্ডার অ্যাড্রেস থেকে কাউন্ট হবে ওকে তো এই জায়গাগুলোই কিন্তু আমরা প্লাস কোর্সে শেখাবো এবং ডেসক্রিপটিভ রাইটিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ছাড়াও আরও কিন্তু এডুকেটার্সরা আছে ফিফটি এডুকেটার্স যাদের তোমরা ক্লাস পাবে তো সুতরাং সাবস্ক্রিপশন করতে হলে ফেব্রুয়ারি মাস ইজ দ্য হাই টাইম এই টাইমে তুমি কিন্তু সাবস্ক্রিপশন করে ফেলো এবং সাবস্ক্রিপশন করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে করে তুমি দুটো ব্যাচ কোর্স পাবে তুমি যদি মনে করো মার্চে করবে তাহলে কিন্তু তুমি একটা ব্যাচ কোর্সের নীলা স্যার অপরের স্যার এবং অনেক স্যারের কিন্তু ক্লাস মিস করে যাবে অ্যালং উইথ শান্তনু স্যারের ইংলিশ ক্লাসও সেখানে কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারবো না আমি কিন্তু মার্চ মাস থেকে আসবো তাই এই ভুলটা করো না যে আমি ফেব্রুয়ারি মাসে নেবো না আমি মার্চ মাসে নেবো একদম না রেস্টের কোনো জায়গা নেই জায়গা নেই থামার তোমাকে একদম লেগে পড়ে ঘুরতে হবে যে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা এডুকেটার্স নিজেদের দম দিয়ে নিজেদের সব সর্বস্ব দিয়ে তোমাদের পড়াচ্ছেন প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তো সাবস্ক্রিপশন করো 
এবং প্লাসে আসো এবং লেটস ক্র্যাক ইট আমরা মেইনস ক্লিয়ার করব থ্যাংক ইউ এটা যাক তোমরা শুনলে সুসম আমাদের তোমাতে যে সুসম স্যার বলেন ইংলিশে বেশ বিষয়টা তা প্রত্যেকই তোমাতে কোন বিলম্ব না করে সাবস্ক্রিপশন নাও এবং সেখানে বাংলা ইংলিশ সমেত সমস্ত পেপারস এর উপরে ক্লাসগুলো হবে আমাদের মধ্যে আছে আমাদের হচ্ছে সুসুদ স্যার আছেন জিকেসি এর উনি পার্টটা দেখবা দেখবেন সামনের বিজনেস ম্যানেজার জন্য উনি খুব সংক্ষেপে তোমার স্ট্র্যাটেজিটা বলতে ভালো করে শুনবেন লাস্ট ভিডিওতে তোমাদের অনেকেই প্রশ্ন ছিল যে কাট অফ কত উঠবে তো আমার মনে হয় এখানে আমি এক্সপেরিয়েন্সের দিক থেকে সবথেকে কম তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কাট অফ কত উঠবে সেই প্রশ্নটার উপরে আমি একটাই কথা বলতে চাই যে একটা খুব নাম করা কোট আমার মনে আসছে এই সময় সামটাইমস উই উইন সামটাইমস তো তোমাদের যে উদ্দেশ্যটা হবে সেটা হচ্ছে যে যতদিন না অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে আসছে ততদিন জিনিসটাকে কন্টিনিউ কর আর আন একাডেমি তোমাদের সেই দিক থেকে প্রতিটা মুহূর্তে হেল্প করে থাকবে আমাদের এডুকেটার এখানে রয়েছেন তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে আমাদের মেন্সে বেশ কয়েকটা পেপার রয়েছে সেখানে প্রথম দুটো আমাদের কম্পালসারি পেপার রয়েছে চারটে জিএস পেপার রয়েছে এবং অপশনাল সাবজেক্টের পেপারও রয়েছে তো এই যে সমস্ত জিনিসগুলোতে তোমাদের ধরে ধরে গাইড করার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু যেরকমভাবে আমরা ফিলিমসেও করে এসেছি আমরা মেন্সেও করে আসব তো দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে লাইভ ক্লাসে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমাদের সুস্থ স্যার বললেন আমরা আমাদের তোমার সাথে যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমাদের থেকে যায় তোমার জেনারেল সায়েন্সের যে পার্টটা সেই পার্টে আমাদের আছে দেবজ্যোতি স্যার আছেন উনি খুব সংক্ষেপে তোমাদেরকে বলছেন ওনার চিন্তা ভাবনা বা আমার ওনার স্ট্র্যাটেজিগুলো কী আছে সামনের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখেন ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি প্রথমেই বলবো আমার যে এই পার্টটি রয়েছে সেটা হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পার্ট তো প্রিলিতে তোমরা যেটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি পড়েছিলে সেটা হচ্ছে জাস্ট বেস তার উপরে মাল্টি স্টোর বিল্ডিং এর মতো এখানে কিছু টেকনোলজি ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন আসবে সেটা ফিজিক্স ওরিয়েন্টেড টেকনোলজি হতে পারে কেমিস্ট্রি ওরিয়েন্টেড টেকনোলজি হতে পারে বায়োলজি ওরিয়েন্টেড টেকনোলজি হতে পারে এবং এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো কেমনভাবে আসতে পারে সেটা আমরা দেখতে পারি যে মর্নিং শোজ দা ডে একটা কথাই রয়েছে তো কীরকম প্রশ্ন অলরেডি দেখো হেনরি বেট্রেল থেকে একটা কোশ্চেন অলরেডি দিয়ে দিয়েছে তাহলে এখানে আমরা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি অলরেডি যে রেডিও অ্যাক্টিভিটির ওপরে কিন্তু হিট করে দিয়েছে আর রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট কারা হয় আমরা প্রত্যেকেই জানি যে নিউট্রন আর প্রোটন রেশিও যদি মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হয় তবেই কিন্তু তারা কিন্তু রেডিও অ্যাক্টিভ হয় এবার কোন কোন রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপগুলোকে বিভিন্ন ডিজিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসার চান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বর্তমানে বুঝতেই পারছ বিভিন্ন ধরনের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিসেপটিক এই ধরনের ডেটাগুলো আছে এবং বিভিন্ন সময় আমাদের অলরেডি সিওরি কোটা থেকে লঞ্চ প্যাড থেকে কোশ্চেন এসছে এবং এখান থেকে কোশ্চেন থাকবে বিভিন্ন রকমের যে আমাদের পিএসএলভি রয়েছে বা যেগুলো মহাকাশযান রয়েছে সেখান থেকে প্রশ্ন দেয় স্যাটেলাইট ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন আমরা পাই এখান থেকে একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে টেকনোলজি পোর্শনটাকে কিন্তু তোমাকে কিন্তু বুদ্ধি করে পড়তে হবে এবং কম্পিউটার ওরিয়েন্টেডও বেশ কিছু প্রশ্ন আসবে যেগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি টিচার রয়েছেন তারা কিন্তু দেখবেন তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই অরূপ চক্রবর্তী স্যার রয়েছেন এবং আমি দেবজ্যোতি চক্রবর্তী তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই বায়োলজি তো অলরেডি ফ্রিলিতে পড়িয়েছি তার সাথে সাথে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি পোর্শন পড়াবো বায়োটেকনোলজি কথাটার মধ্যেই রয়েছে তাহলে টেকনিক্যাল এরিয়াটা যুক্ত হচ্ছে কীরকম যদি অ্যাজ এ এক্সাম্পল বলি তো টমেটো টমেটোকে আমরা কিন্তু অনেকেই আছে আমাদের বয়স্ক লোকজনেরা যারা বিলিতি বেগুন বলে থাকে তো এই যে টমেটো আর ব্রিঞ্জাল এরা হচ্ছে একই ফ্যামিলির কিন্তু গাছ কীরকম বুঝবে যে দেখবে টমেটোর ছবি আঁকো আর ব্রিঞ্জালের ক্ষেত্রেই দেখো যে সবুজ রঙের দেখবে যেটাকে আমরা বলি বৃতি বৃতিটা দেখবে ফলটাকে যেন কীরকম একটা ধরে রেখেছে দ্যাট ইজ কল পার্সিস্টেন্ট ক্যালিক্স অ্যান্ড পার্সিস্টেলিক্স ইজ দ্য আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার্স অফ সোলা নিসি ফ্যামিলি তাহলে বেগুনের যে কোটিংটা সেটা অপেক্ষাকৃত শক্ত কি করা হলো সেই শক্ত হওয়ার কারণের জন্য দায়ী যে জিনটা সেই জিনটা কি করানো হলো টমেটোর মধ্যে ইনসার্ট করে দেওয়া হলো তার ফলে যে মার্কেটে এখন টমেটোটা খাই দেশি টমেটো কিন্তু খুব সফট হয় কিন্তু এখনকার যে টমেটো খাই সেটা দেখবে একটা রাবারি বা ফ্লেসি টাইপের ব্যাপার থাকে এই কারণগুলো আমাদের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাহলে জিনটা ট্রান্সফার কি করে করব এটা নিশ্চয়ই এমনি ট্রান্সফার করে দেওয়া যাবে না তার জন্য লাগে প্লাজমিট আর এই টোটাল ডোমেনে আমার সঙ্গে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন আরেক যিনি দিকপাল ব্যক্তিত্ব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে এখানে উপস্থিত নেই তিনি হচ্ছেন দীপক গিরি মহাশয় তো দীপক গিরি স্যার এবং আমি দেবজ্যোতি চক্রবর্তী আমরা তোমাদেরকে কিন্তু দুজনেই বায়োল
প্রিলিমিনারিতে নাম্বার কম তাই যদি করে থাকো অবহেলা সেই সাবজেক্টই তোমাকে মেনে নিয়ে করবে ছেলে খেলা তাই আজ থেকেই কিন্তু আমাদের কিন্তু তৈরি থাকতে হবে কারণ গ্রুপ এ তে কাট অফ কত গিয়েছিল অপর স্যার তোমার 1058 1058 তো 1058 মার্কসটা অ্যাচিভ করতে গেলে তাহলে কোন সাবজেক্টকে মানে প্রায় বা কোন সাবজেক্টকে কম সেই জায়গা কিন্তু আর থাকছে না আর সবথেকে বড় কথা বলবো ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্টে যে বেঙ্গলি এবং ইংলিশ এই দুটো পেপারে কিন্তু বর্তমান দিনে প্রচুর পরিমাণে মার্কস উঠছে তাই সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে তাই ওভারঅল আরেকটা জায়গা রইল मन रखा उचित বিকজ ওয়েট ল্যান্ড কনজারভেশন রামসার সাইট এবং রামসার সাইটে আগে ছিল টোয়েন্টি সেভেন ইতিমধ্যে কি যেহেতু স্যার দশটা আরও ইনক্লুডেড হয়েছে তো অলরেডি থার্টি সেভেনে পৌঁছে গেছে সে সমস্ত প্রচুর পরিমাণে ডেটা কিন্তু আমরা অ্যানালাইসিস করব তাই ওভারঅল আমি বলতে পারি যে কোনো সাবজেক্টকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কিছু কম্পার্ট জোন থাকবে কিছু হয়তো হার্ডার এরিয়া থাকবে কিন্তু তোমাকে ওই ওয়ান জিরো ফাইভ এইট চাষ আমি নাম্বারটা তোমাকে বলছি চাষ লাগে টোল ফ্রি নাম্বার মনে হতে পারে কিন্তু এই ধরনের একটা হিউজ স্কোর কিন্তু মাথায় রাখো যদি তোমাকে গ্রুপ এ ক্র্যাক করতে হয় তাই আমি অপরেশ স্যারকে বলবো এই নিয়ে আরও তোমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবেন কিন্তু সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কিন্তু একটা হাই স্কোরিং পেপার যদি একটু স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে আমরা পড়তে পারি মধুমিতা মিস্টার জিজ্ঞেস করছে মেন ক্লাস কবে থেকে স্টার্ট হবে আমাদের মেন ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে ফেব্রুয়ারি সিক্সটিন থেকে একটা একটা মার্চের ফার্স্ট থেকে আর একজন স্যার জিজ্ঞাসা করেছেন সুব্রত মুখার্জি যে স্যার আমি গ্রুপ সি তে ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম তাহলে কি আমি অপশনাল নিতে পারি তো অপশনাল অবশ্যই না গ্রুপ এ বি এর জন্য অপশনাল সি ডি এর জন্য কোনো অপশনাল নেই प्रत्याशा करते ही जून मास मोटामुटी मास মিডল টাইম আমরা কিন্তু মেন্সের সময় আশা করতে পারি যদিও পিএসসি এখন এ বিষয়ে কিছু বলেনি এবং আমরা সেটা খবর পেয়ে যাবো পিএসসি কিছুদিন পরে তো তোমার হচ্ছে যে অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবে আর কি আর একটা বিষয় মাথায় রাখবি আমরা দেখবি সেটা বললেন যে এখানে তোমার হচ্ছে কিন্তু সমস্ত সাবজেক্টকে সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে কারণ এখানে মনে রাখবে তোমার টার্গেট তখন যখন তুমি অপ্টিমাম রাখছো এই গ্রুপ রাখছো সেখানে কিন্তু কোনোটাকে নেগলেক্ট করলে হবে না হয়তো কেউ কোনো কোশ্চেন উইক আছো কেউ কোশ্চেনে স্ট্রং আছো দুটোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আর মনে রাখবে এই আন একাডেমি প্ল্যাটফর্ম আমরা কিন্তু যেটা করছি কি তোমার বিসিএসের সমস্ত কম্পালসি পেপার যেগুলো আছে পেপারের যে পার্টগুলো আছে সমস্ত পার্টের তোমার হচ্ছে কী হবে ইন্ডিভিজুয়াল টিচাররা ক্লাস নেবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের টপ লেভেল এডুকেটার্সরা আছে দেখতে পাচ্ছ আমরা আছে আরও তোমার যে এবার তোমার বাইরের টিচার আছেন মোট ফিফটি প্লাস ক্যাটাগরি তোমার টিচার আছেন ক্লাস নেবেন এবং সেখানে মনে রাখবে সমস্ত অপশনাল পেপার হবে এবং বেঙ্গলি অপশনাল বেঙ্গলি ইউজ করছেন আকাশ বর্মা একটু রিপ্লাই অবশ্যই বেঙ্গলি অপশনাল পেপারে তোমার মানে স্যার আছেন অমিত সেন স্যার আছেন উনিও ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি শুরু করবেন তোমরা কোনো রকম বিলম্ব না করে কিন্তু ইমিডিয়েটলি তোমার সাবস্ক্রিপশান গ্রহণ করো মাত্র মাত্র ছ হাজার তিনশো টাকা দিয়ে তুমি কিন্তু প্রচুর মানে সমস্ত সাবজেক্টে ক্লাস করতে পারছো এটা ভাবা অভাবনীয় বিষয় আর সঙ্গে মাথায় রাখবে শুধু ডব্লিউ বিসিএস নয় ডব্লিউ বিসির সঙ্গে সমস্ত ডব্লিউ বিপিএসসির পরীক্ষা এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্ট পরীক্ষাগুলো তোমার এর দ্বারা কিন্তু কাভার হয়ে যাবেন তো আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা পাচ্ছি যেটা ভীষণ তোমার একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট অবশ্যই সবই ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট যেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে পেপার সিক্স পেপার সিক্স আমার দুটো পার্ট পাই একটা অ্যারেজমেটিক পোর্শন একটা তোমার হচ্ছে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স আমার পাশে নিলয় স্যার আছেন জেনারেল ইন্টেলিজেন্স উনি জিআইটা বলছেন তারপর আমাদের স্ক্রিনি স্যার আছেন ম্যাথের উনিও সেই প্রসঙ্গটা বলবেন খুব সংক্ষেপে তোমরা শুনে রাখো আমি বলার আগে আমার সঙ্গে সৌভিক স্যার আছেন রিজনিংয়ের আমি সৌভিক স্যার আগে বলেনি আর সৌভিক স্যার বলার পরে আমি কিছুটা বলবো আমাদের দুজনের মতামত প্রায় একই হয়তো সৌভিক বলার পর সৌভিক স্যার বলার পরে হয়তো আমাকে নাও বলতে হতে পারে তো যাক সৌভিক স্যার আগে বলেনি তারপর আমি বলছি प्रथमत हे डब्ल्यू बी सी एस मेनर जो प्रिपारेशन कम उचित आज के विषय तो डब्ल्यू बी सी एस मेन क्योंकि डब्ल्यू बी सी एस पिलिट थे सिलेबास खूब एक आलदा नए 
প্রায় একই কিন্তু আমাদের যেটা ভাবতে হবে আমরা সাধারণভাবে যে সমস্ত পড়াশোনাগুলো করি সেগুলোর থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে একটু ডিফারেন্ট কিছু যেগুলো আমাদের সাধারণভাবে পড়ি না সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে পড়াশোনোর যায় দরকার হয়ে পড়ে তার মধ্যে আমি ভীষণভাবে উল্লেখ করবো গত বছর এসেছিল আমাদের প্রবাবিলিটির একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল সুতরাং যদি প্রবাবিলিটির কোয়েশ্চেন আসে তার মানে আমাদের কিন্তু পুরো পারমুটেশান কম্বিনেশান প্রবাবিলিটি পুরো সেটটা আমাদের শিখতে হবে আর এটা কিন্তু আমরা জেনারেলি সবাই মাধ্যমিক স্তরে পড়ি না তার জন্য কিন্তু একটু ট্রেনিংয়ের আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার হয়ে পড়ে যদিও খুব সহজ জিনিস তবু তবুও আমি বলবো এটার জন্য একটু ট্রেনিংয়ের দরকার এছাড়াও আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে এপিজিপির কোয়েশ্চেন কিছু ক্ষেত্রে ওই নিউমেরিক্যাল সিরিজে এপিজিপি আসে তার জন্য আমার মনে হয় তোমাদের প্রত্যেকেরই একটা মিনিমাম প্রিপারেশনের দরকার এবং তার জন্য ডেফিনেটলি একটু আমাদের এক্সপার্ট টিচারদের গাইডেন্স অবশ্যই দরকার আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই যে স্পেশাল যে চ্যাপ্টারগুলো বললাম প্রবাবিলিটি বা এপিজিপি এই ধরনের জিনিস আমরা যে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে নতুন কোর্স যেগুলো আমরা লঞ্চ করছি আন একাডেমিতে সেখানে কিন্তু এগুলোর ওপর বিস্তারিত ক্লাস হবে সুতরাং আমার মনে হয় তোমরা এইগুলোর জন্য কিন্তু একটু ট্রেনিং দরকার তা নাহলে কিন্তু একেবারেই আমরা জিনিসটা ঠিকঠাক মতো ক্র্যাক করতে পারবো এছাড়াও আমি তোমাদের যদি আর একটু ডিটেলসে বলি এই বছর যদি ফ্রি দেখো ফ্রিতে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসছিলো তার মধ্যে কিন্তু যেমন ধরো আমি বলছি কোডিং ডিকোডিং মেশিন কোডিং ডিকোডিং একটাও আসেনি লজিক্যাল রিজনিংয়ের একটাও কোয়েশ্চেন আসেনি তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন যেগুলো প্রিলিমিনারিতে আসেনি আমরা ধরে নিতে পারি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু মেন পরীক্ষা আসতে চলেছে আর একটা জিনিস বলি যেটা অ্যানালজি ক্লাসিফিকেশন অ্যানালজি ক্লাসিফিকেশনে কিন্তু খুব একটা আমরা প্রিলে প্রিলিমিনারি এক্সামে দেখিনি আর এক্ষেত্রে আমি বলবো যে যত পারা যায় বেশি বেশি করে অ্যানালজি বা ক্লাসিফিকেশনের কোয়েশ্চেন আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে যদি আমরা এগুলো বেশি করে প্র্যাকটিস করি তাহলে কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন মানে ওই টাইপটা অনেকটা বেশি কমন পেতে পারি আচ্ছা এছাড়াও আমি যেটা তোমাদের বলবো যে এছাড়াও আমাদের যে জিনিসগুলো আরও এখানে আছে যেগুলো যেমন ধরো যেটা বলছিলাম লজিক্যাল রিজনিংয়ের কথা লজিক্যাল রিজনিং নিয়ে কিন্তু আমাদের একটু সমস্যা প্রায় সবারই থেকে থাকে লজিক্যাল রিজনিং আমরা যদি কোনো বই থেকে পড়ে শিখতে চাই দেখো মার্কেট এমন কোনো বই নেই যেখানে লজিক্যাল রিজনিং ঠিকঠাক মতো পড়ানো হয় তো তার জন্য কিন্তু আমাদের এই স্পেশাল যে সমস্ত এক্সপার্ট টিচাররা আছেন তাদের সঙ্গে তোমাদের ডেফিনেটলি বসতে হবে কারণ লজিক্যাল রিজনিং মধ্যে যেগুলো পড়ে তার মধ্যে আসে স্টেটমেন্ট এক্সামশন স্টেটমেন্ট কনক্লুশন এর জন্য কিন্তু প্রপার একটা ট্রেনিংয়ের তোমাদের ডেফিনেটলি দরকার হয় আচ্ছা এরপরে আমি যেটা বলতে চাইবো যে এরপরে যেটা আছে অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং ক্রিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং তার আমি বলি সিটিং অ্যাডমেন্ট বা পাজেল টেস্ট আমরা এতদিন জানতাম যে এই জিনিসগুলো কেবলমাত্র ব্যাংকের পরীক্ষা আসে বাট তোমরা যদি গত বছরের কোয়েশ্চেন দেখো প্রচুর পরিমাণে কিন্তু সিটিং বা পাজেলের ওপর প্রশ্ন ছিল তো আমাদের কিন্তু এই দিকটা তো যথেষ্ট ভালোভাবে আমাদের প্রিপারেশান করতে হবে সিটিং পাজেল আমরা আগে ব্যাংকের কোয়েশ্চেন বলে যদি অ্যাভয়েড যেটা করতাম সেটা কিন্তু করলে চলবে না এবং ভালো লেভেলের সিটিং পাজেল আসতে পারে কিন্তু এবছর আসতে পারেন এবং আসবে তো যাই হোক আমি এটুকুনি বললাম নীলয় স্যার বাদ বাকিটা বলুন মোটামুটি সৌভিক স্যার যা বলেছেন পুরো মত একই আমার কিন্তু অলরেডি তোমরা লক্ষ্য করছো বেশ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে রিজনিংয়ের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটি আমরা ব্যাংক দিয়ে স্টাফ সিলেকশন রেল রেল বা ডাব্লিউ বিসিএসে রিজনিং থাকে তার মধ্যে ডাব্লিউ বিসিএস হচ্ছে একমাত্র পরীক্ষা যেখানে একশোটা রিজনিং আমরা পাচ্ছি একশোটা কোয়েশ্চেন ইটস নট এ ম্যাটার অফ জোকস এই একশোটা কোয়েশ্চেন এখন যদি আমরা চ্যাপ্টার হিসেবে ভাবি সমস্ত কিছু আমরা মোটামুটি পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ সাতাশটা চ্যাপ্টারে ভাগ করি তাতে যদি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসার প্রবলেমটি থাকছে তার কারণটা কি মূলত এই কথা আমি কেন বললাম বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যখন রিজনিংয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে এটা জিজ্ঞেস করে থাকে স্যার কোন চ্যাপ্টারে অধিক গুরুত্ব দেব এখানে কিন্তু কম বা বেশি গুরুত্বের কোনো ম্যাটার নেই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার সেটা কোডিং ডিকোডিং থেকে শুরু করে কজ অ্যান্ড এফেক্ট কোর্স অফ অ্যাকশান আর্গুমেন্টস স্টেটমেন আজামসেন সিটিং পাজেল এবং অলরেডি সৌভিক স্যার বলেছেন গত বছর কিন্তু অলরেডি সিটিং এবং পাজেল কিছুটা ব্যাংক ঘেসা আসতে শুরু করেছে তার সঙ্গে অলরেডি সুষমান স্যার আমাকে অলরেডি হেল্প করে রেখেছেন ইংরেজি থেকে কিছু কোয়েশ্চেন অলরেডি রিজনিং বলতে কিন্তু মিঙ্গলক জিকে জিআই লজিক সমস্ত কিছু ইংলিশ তো সব কিছুর একটা মিনিমাম সেন্স থাকা দরকার রিজনিং করার জন্য তো রিজনিং আমরা যখন করে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি সাবজেক্টেরই হেল্প নিতে হয় অ্যাসার্স অ্যান্ড রিজন টোটালি জিকে বেস্ট
এগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে এবং গত বছর কিন্তু এগুলোই এসছে আর এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলিমসের ক্ষেত্রে টাইমটা কিন্তু খুব একটা ফ্যাক্টার নয় বাট একশোটা কোয়েশ্চেন আমাদেরকে সলভ করতে হবে যে টাইমের মধ্যে মেনের ক্ষেত্রে কিন্তু টাইমটা ম্যাটার করবে টাইমিংস এবং মানে অ্যাকুরেসি টাইমিং ঠিক করা এবং অ্যাকুরেসি দুটোকে এক জায়গায় আনার জন্য যে লেভেলের প্রিপারেশানটা দরকার বা যে ট্রিক্সগুলো জানা দরকার তার জন্য আই উইল অ্যাডভাইস অল অফ ইউ টু বি দ্য পার্ট অফ ডাব্লিউ বি পিএসসি আন একাডেমি এই সাবস্ক্রিপশানটা নাও নিলে যে রেগুলার ভিত্তিতে এবং এখানে একটা অপশান তোমাকে নিলয় স্যার সৌভিক স্যার দুজনের ক্লাস করতে পারো সঙ্গে ডিএনডি স্যার থাকেন ক্লাস করতে পারো আবার চাইলে নিলয় স্যারের থেকে সৌভিক স্যার বেটার সৌভিক স্যারের ক্লাস করো যার যাকে বেটার লাগবে সো ইউ হ্যাভ দ্যাট অপশান টু চুজ কার ক্লাস তুমি করতে চাইছ তো তোমরা সেই ক্লাসগুলো করতে পারো এবং এটা সব সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই একজন প্রশ্ন করেছিল সায়েন্সের ক্লাস কে নেবে আমি একটু আগে দেখেছিলাম দেখো এখানে মোর দ্যান ফিফটি এডুকেটার্স আছে একই সাবজেক্টের একাধিক এডুকেটার্স আছে যেমন অলরেডি দেবজিত স্যার বলেছেন দেবজিৎ স্যার নিজে বায়ো সায়েন্সের ক্লাস নেবেন সঙ্গে দীপক গিরি স্যার আছেন অরূপ স্যার সুভজিৎ পোদ্দার স্যার এবং আরও অনেক এডুকেটার আছে কেমিস্ট্রি দীপাল স্যার এছাড়াও আরও এডুকেটার আছে সবাই নাম এই মুহূর্তে নিতে গেলে হয়তো এই সেশনটা চলে যাবে মোর দ্যান ওয়ান আওয়ার আমাকে এক ঘন্টা বলতে হবে তাই এবং আমাদের আন একাডেমির যে প্ল্যাটফর্মটা সেখানে গেলেই তোমরা কতজন এডুকেটার আছে কারা আছে সব কিছুই শো করে কি তাই তো স্যার তো ওখান থেকেই তোমরা ইনফরমেশানগুলো পেয়ে যাবে আর কাইন্ডলি স্বরাজের প্রশ্ন কি ছিল একটু যদি স্বরাজ স্যার আমি অবশ্যই হবে বলবো না এইভাবে বাট চান্স তো আছেই এবং পড়াশুনো কন্টিনিউ করো প্রত্যেককে বলছি শুধুমাত্র এ বছরের দিকে লক্ষ্য রেখে ভেবো না আমি ধরে নিচ্ছি তুমি এবছর পেয়ে যাবে যাই কাটক হোক তুমি পেলে নেক্সট বারের পরীক্ষা কি তুমি দেবে না নেক্সট বারের মেনের আগে মানে রেজাল্ট পাওয়ার আগে কিন্তু তোমাকে মেনে বসতে এবার প্রিমসে বসতে হবে দু হাজার একুশে আশা করি তোমরা বসবে তাই এই কাট অফের ব্যাপারটা প্লিজ মাথা থেকে বের করো পড়াশুনো কন্টিনিউ করো আর দিনের শেষে চাকরি পেতে হবে এটাই হচ্ছে মূল মোটো ডাব্লিউ বিসি এস হওয়ার স্বপ্ন সেই স্বপ্নটাকে মাথায় রেখে কোনো না কোনোভাবে চাকরি পেতে হবে আর সুস্থ তার মনে হয় বলেছিলেন যে যতক্ষণ না অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাচ্ছি আমি একটু যোগ করব আজকের যা সিনারিও মার্কেটের যতক্ষণ না জয়েন করছো ততক্ষণ ভেবো না তুমি চাকরি পেয়েছো তার আগের দিন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সেটার প্রিপারেশান নাও সেই পরীক্ষাটা দাও অল দ্য বেস্ট আমি নিলয় স্যারের কথার প্রতি বলছি তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলে জয়েন করলে সেখানে কিন্তু প্রিপারেশান শেষ নয় আমি এরকম প্রতি মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তে আমার পুরনো স্টুডেন্টের কাছ থেকে ফোন পাই স্যার আমার আট বছর আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল আমার ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেখছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন স্যার দেখুন আমাকে একটু হেল্প করুন অর্থাৎ সে আট বছর পরে কিন্তু তার প্রিপারেশান কিন্তু দরকার আছে সুতরাং মনে রাখবেন আমরা যখন অপটিমাম লেভেলে যখন রিচ করব যতক্ষণ রিচ না করছি তত কিন্তু প্রিপারেশানটা কিন্তু চলতেই থাকবে সুতরাং আজ যে প্রিপারেশানটা গ্রহণ করছো সেটা পরবর্তী কত বছর পর্যন্ত কন্টিনিউ হবে সেটা কিন্তু কেউ জানো না বা খাপ পেটিক করা সম্ভব নয় বললাম এরকম প্রচুর এক্সাম আছে ডিপার্টমেন্টালি পরীক্ষা সেখানেও যথেষ্ট টাফ পরীক্ষা হয় কারণ সেখানেও কম্পিটিশন চলে আসছে একাধিক জন ক্যান্ডিডেটস তোমার এমপ্লয়ি আছেন যারা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা নিয়ে প্রমোট করার চেষ্টা করছেন তাই নয় কি সুতরাং প্রিপারেশানটাই কন্টিনিউ করবে আর মনে রাখবেন একটা বিষয় তোমাদের যেটা আমরা এই যে তোমার যে পার্টগুলো বলছি আমরা আমাদের সিক্স পেপার ফিফ সিক্স পেপার যেটা আমার নিলয় স্যার এবং সৌভিক স্যার তোমার জিআই নিয়ে বলেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন অ্যারিথমেটিক পোর্শন আমাদের অ্যারিথমেটিকের আজকে আমরা স্যারকে পেয়েছি এসকেডি স্যার এসকেডি স্যার সংক্ষেপে তোমার বলছেন যদিও মাথায় রাখবে স্যারটা কিন্তু ক্লাস শুরুর প্রথম দিনই তোমাদের ইন ডিটেল ক্লাসে কিন্তু ডিটেক্ট করবেন যে তোমার ডব্লিউ বিসি এস এর তোমার সেই সাবজেক্টের স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে সুতরাং অবশ্যই তোমরা কিন্তু প্রথম ক্লাসটা মিস করবে না সিন্স ইয়োর ফার্স্ট ক্লাস ষোলোই ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে প্রথম ক্লাস থেকে শুরু করো এবং এর জন্য আজকেই প্রয়োজন কিংবা আজ খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রিপশান নাও এবং প্রথম ক্লাসেই তোমার প্রেজেন্ট থেকে স্যারের তোমার স্ট্র্যাটেজিটা শুনে তুমি মনে মনে একটা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও যে আমাকে আমাকে এইভাবে আগাবো বা এইভাবে আমি নিজেকে আগেই নিয়ে যাব এবং নিজের সাকসেসটা কিন্তু চূড়ান্ত করবো আমরা চলে আসছি স্ক্রি স্যারের কাছে फांडामेंटलटेंट <laughs> যে দু সালের আগে ডাব্লিউ বিসি এবং দু সাল থেকে যে ডাব্লিউ বিসি পরীক্ষা তার একটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে সেই চেঞ্জটা কি সেই চেঞ্জটা আমরা প্রত্যেকে জানি যে দু সালের আগে কি হতো প্রিলিমিনারি হচ্ছে একমাত্র এমসিকিউ তারপরে কি হতো টোটালটাই হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ কিন্তু দু সালের পর
স্পেশাল এমফাসাইজ অন সুপ্রিম কোর্ট কেসেস এরকম কিন্তু বলা হয় না যেরকম আমি ইকোনমিক স্যারের সঙ্গে একটুখানি আলোচনা করব যেরকম ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে কি বলা হয় ইন্ডিয়ান ইকোনমি স্পেশাল ইনফোসাইজ অন আরবিআই তার মানে এখানে কি তুমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিটা পড়ো কিন্তু আরবিআইটা একটু বেশি ভালো করে পড়ো তাহলে আমার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যদি বলি কোথাও কিন্তু এরকম বলা নেই যে আর্টিকালটাকে বেশি গুরুত্ব দাও সুপ্রিম কোর্টের কেসগুলোকে বেশি গুরুত্ব দাও বা অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে বেশি গুরুত্ব দাও বা ডক্টিনগুলোকে বেশি গুরুত্ব দাও তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে ভাবতে হবে আমি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়বো আমি আর্টিকেল পড়বো না ঠিক আছে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই দেখো অবশ্যই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মাথায় শুনলেই মনে হয় যেন অনেক আইন কানুন পড়তে হবে অনেক আর্টিকেল পড়তে হবে কিন্তু মাথায় রাখো তোমাকে কনস্টিটিউশনটা পড়তে হবে একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখো আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি এই বছর প্রিলিমিনারিতে আর্টিকেল থেকে কোনো কোশ্চেন আসেনি তার মানে কি পরের বছর আর্টিকেল থেকে কোনো কোশ্চেন আসবে না না আগের বছর আর্টিকেল থেকে কোনো কোশ্চেন আসেনি তার মানে আমি যদি ভেবে নিই যে পরের বছর আর্টিকেল থেকে কোশ্চেন আসবে না প্রিলিমিনারিতে কিন্তু মেন্সে আসবে আমি আর্টিকেল প্রিলিমিনারির জন্য পড়বো না আমি আর্টিকেল মেন্সের জন্য পড়বো দ্যাট ইজ ভেরি রং তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পড়তে হবে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাহলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়তে গিয়ে তোমাকে যদি আর্টিকেল পড়তে হয় আর্টিকেল পড়তে হবে তোমাকে যদি কেস পড়তে হয় তোমাকে কেস পড়তে হবে দেখো এই বছর প্রিলিমিনারিতে একটা কোশ্চেন্স দিয়েছে যে ওই আরটিআই আরটিআই কোন অফিসের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট তো স্বাভাবিকভাবে এখানে অ্যান্সারটা কী হচ্ছে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার অফিস ঠিক আছে তাহলে এবার দেখো আমাদের মাথায় এটাই একটা ধারণা হয়ে যায় যে কেস বা এরকম যে প্রশ্নগুলো এগুলো হয়তো মেনের জন্য আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এইভাবে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করো না এইটুকুনটা মাথায় রাখো তোমাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা পড়তে হবে ঠিক আছে স্টুডেন্ট পাওয়ার বলে একজন আপনার কাছে বারবার রিপ্লাই চাই বলছি স্টুডেন্ট পাওয়ার তুমি যেটা বললে কোশ্চেনটা মনে রাখবে তুমি যে 7000 রুপিস বা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে 6300 টাকা পে করবে ওর মধ্যে কিন্তু সমস্ত তোমার আছে কম্পালসরি পেপারস এবং সমস্ত অপশন পেপারস তো স্বাভাবিকভাবে ওইভাবে আর্টিকেল বা পার্ট শিডিউল অ্যামেন্ডমেন্ট পড়তে হবে এভাবে আলাদা করে কোনো কিছু নয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটা পড়তে হবে এবং এই কনস্টিটিউশন পড়তে গেলে তোমাকে সুপ্রিম কোর্টের কেস পড়তে হবে আর্টিকেল পড়তে হবে পার্ট পড়তে হবে শিডিউল পড়তে হবে এভরিথিং এটা কমপ্লিট স্টাডি আর অন্য কিছু নয় তাই আলাদা করে আমি স্যারেরা সহমত হবে আমার সঙ্গে তাই অ্যাকচুয়ালি দু হাজার সালের পর থেকে আমরা কোনোভাবেই ওই আলাদা করে পড়তে হবে মেনের জন্য পড়বো বা প্রিলিমিনারির জন্য পড়বো ঠিক আছে একটাই আমি এক্সাম্পল দেবো যে আমরা যখন মাধ্যমিক দিচ্ছি আমরা মাধ্যমিকের জন্য পড়েছি আমরা কখনো মাধ্যমিকের টেস্ট পাস করার জন্য পড়াশোনা করি ঠিক আছে তো স্বাভাবিকভাবে তো ডাব্লিউ বি সি এস পরীক্ষা দু হাজার চোদ্দ সালের পর থেকে একটা ইন্ট্রিগেটেড একটা স্টাডি ঠিক আছে তাই প্রিলিমিনারি মেন বলে কিছু হয় তোমাকে কনস্টিটিউশন পড়তে হবে তোমাকে ইকোনমিক্স পড়তে হবে তোমাকে হিস্ট্রি পড়তে হবে ওকে जार्नि पड़े रही है তার আজকে জাস্ট একটা রুট ম্যাপের জাস্ট গ্লিমস বলতে পারো তো সুতরাং এই ধরনের জায়গা তোমাদের টাচে থাকতে গেলে এই ধরনের চ্যানেলকে অবশ্যই তোমরা লাইক ইট সাবস্ক্রাইব ইট আর যত খুশি পারো শেয়ার করো কারণ শেয়ার করলে দার্জিলিং থেকে দীঘা রায়টকে যদি তীরে অবস্থিত কোনো গ্রাম থাকে তার গ্রামের স্টুডেন্টও যেন পড়তে পারে আবার সুবর্ণরেখার পারেও যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে সেও যেন দেখতে পারে কোনো রকম অজুহাত চলবে না যে আমি পড়তে পাইনি আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখতে পাইনি আমি মানে রুরাল এরিয়াতে নই আরবান কালচারে বড় হইনি তাই আমি তৈরি হতে পারিনি মাত্র ছ হাজার তিনশো টাকার বিনিময়ে এক বছরের সাবস্ক্রিপশন তুমি পাচ্ছ আর দশ হাজার আশি টাকা আমি অবশ্যই টেন পারসেন্ট লেস করে বলছি দশ হাজার আশি টাকার বিনিময়ে তুমি কিন্তু দু বছরের সাবস্ক্রিপশন পেয়ে যাচ্ছ তাই সকাল আটটা থেকে রাত্রি বারোটা তুমি কিন্তু চেষ্টা করলে যে মানে যেখানে তোমার অন্তত ইন্টারনেট ফেসিলিটি পাচ্ছ সেখানে কিন্তু তুমি আন একাডেমি ক্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছ আশা করা যায় হ্যাঁ তাহলে বাকি কথা আমাদের অপর স্যার অবশ্যই বলবেন রোহিত তো তুমি মনে রাখবে তুমি কিন্তু সমস্ত ক্লাস নোটসে কিন্তু পিডিএফ তুমি পাবেন ওকে আর একটা সুস্মিতা তুমি তো এই কোশ্চেন করেছিলে কোন মাসে শেষ হবে মনে রাখবে আমরা কিন্তু আমাদের জুলাইয়ে পরীক্ষা আছে আমরা তাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমস্ত স্যারেরা কিন্তু তো মোটামুটি জুন মাসের মধ্যে পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করার জন্য এফোর্ট দেবেন এবং টেস্ট হবে এবং মধ্যে মধ্যে মক টেস্ট চলবে বা তোমাকে এমসি পেপারে আলোচনা চলবে ওকে আর প্রতি সপ্তাহে কিন্তু তোমার টেস্টও চলবে ওকে সুতরাং আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে উই দিন জুন হাফ অফ জুন আমরা কিন্তু পুরো সিলেবাসটা কমপ্লিট করে দেব এবং তারপরে যে সময়টা পা
সেই সিলেবাসটা হচ্ছে মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের তো মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের এরিথমেটিক পোর্শন থেকে কোশ্চেন থাকবে তবে তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ সেকশানে এরিথমেটিক বলতে গেলে কিন্তু মেনসুলেশন পার্টটাকে বোঝায় তাই মেনসুলেশন পার্টটাকে তোমরা দেখবে প্লাস এরিথমেটিক পোর্শনটা দেখবে এবং আরেকটা জিনিস যেটা দেখবে সেটা সৌভিক স্যার বলেছে যে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পারমুলেশন কম্বিনেশন অ্যান্ড প্রবাবিলিটি এই পার্টটাকে দেখবে সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস ইনক্লুড করছি যদিও এরিথমেটিক পোর্শন বলছে তবুও বলছি এল ডাবলার বেসিকটাকে একটু দেখার প্রয়োজন আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস তোমরা দেখে নেবে জিওমেট্রির বেসিক কোশ্চেনগুলো একটু দেখে নেবে বেসিক পোর্শনটাকে একটু দেখবে আর ডিটেলে আমরা যখন ক্লাস শুরু করব তখন আমি ডিটেলে বলবো কোন জায়গা থেকে কি পড়তে হবে না করতে হবে কি করতে হবে টোটাল ডিটেলসে আমি বলবো তো তোমরা প্লা ওই যে সাবস্ক্রিপশান নিয়ে তোমরা ক্লাস শুরু করো প্রথম দিন থেকে ক্লাস করো আশা করছি ম্যাথসে কোনো প্রবলেম হবে না আর কাট অফ নিয়ে এত প্রশ্ন করছো কাট অফ নিয়ে এত কিছু ভাবার নেই তোমরা যারা যারা ডাব্লু বিসিএস প্লিলি দিয়েছো তারা সবাই মেনে ক্লাস করো এটা আজকে কাজে না লাগলেও তোমাকে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগবে বিভিন্ন এক্সামে কাজে লাগবে তাই আমি বারবার বলেছি এবং আমি তোমার ফেসবুকেও দিয়েছি যে যারা যারা প্লিলি পরীক্ষা দিয়েছো সবাই তোমরা মেইনের ক্লাস করো মেইন মানে প্লিলি ক্লিয়ার করবে কি করবে না এটা ভাবার এখন কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা যারা যারা প্লিলি দিয়েছো সবাই তোমরা মেইনের ক্লাস করো আর অঙ্ক নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমার কাছে বিভিন্ন স্টুডেন্ট আছে যারা অঙ্কে বলে শুধু অঙ্ক পারি না এই পারি না ওই পারি না ওই সব নিয়ে ভাববে না যে এডুকেটার ক্লাস নেবে তার কথাটাকে একটু ফলো আপ করো তার কথা শুনে চলো অঙ্কের ভয়টা মন থেকে দূর করো তাহলেই দেখবে অঙ্ক হবে আর কোনো প্রবলেম নেই কিছু তোমরা প্রথম দিন থেকে মেইনের ক্লাসগুলো করো অঙ্কের ক্লাসগুলো করো আরেকবার বলে দিচ্ছি তোমাদের মন থেকে ভয়গুলোকে দূর করো কনফিউশনের কোনো জায়গা নেই ধন্যবাদ প্রদাদিত্য ঘোষ একটি প্রশ্ন করেছে আমি সার্ভিস করি ইউএতে সাবস্ক্রিপশান নিলে কিভাবে হেল্প পেতে পারি অনলাইন সিস্টেমে যে কোনো জায়গা থেকে আন একাডেমির যদি তোমার অ্যাপস থাকে অবশ্যই তুমি কিন্তু সাবস্ক্রিপশান নিতে পারবে আচ্ছা সুবির তুমি যে প্রশ্নটা করছো না যে ইন সার্ভিস আছে এবং প্রচুর ক্যান্ডে ইন সার্ভিস আছে তারা কি করে ক্লাস করে বলছে প্রসঙ্গটা মনে রাখবে আমাদের কিন্তু তোমার যে সকাল থেকে তোমার সন্ধ্যা রাত্রি পর্যন্ত ক্লাস হয় তুমি তোমার অফ টাইম যেহেতু ক্লাসগুলো করতে পারছো পারবে মানে লাইভ ক্লাস থাকতে পারবে যদি কোনো ক্লাস তোমার লাইভে না থাকতে পারো অবশ্যই সেই ক্লাসে কিন্তু পরবর্তী সময় তুমি তার ভিডিওটা বা রেকর্ডিং শুনতে পারবে এবং তার পিডিএফটা কিন্তু কালেক্ট করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না আর একটা বিষয় তোমার যে শুকিল শকিলুর বলেছো যে পয়েন্টটা ইকোনমিক্সের পার্ট ইকোনমিক্স পার্টটা আমি আসছি লাস্ট মুহূর্তে আমি ওই পার্টটা নিয়ে আলোচনা করবো ওকে আমরা চলে আসছি আমাদের জিএস ওয়ান যে পার্টটা আছে অর্থাৎ পেপার থ্রি যে পার্টটা আছে সেখানে জিএস ওয়ান সেখানে হচ্ছে আমরা দুটো পার্ট নিয়ে পাই একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি স্পেশালি আইএন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট একটা পার্ট আছে অ্যাজ পার দ্য সিলেবাস অফ দ্য ডব্লিউ পিএসসি এবং আর একটা আছে তোমার জিওগ্রাফি স্পেশালি তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি সেই দুই বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দুজন স্যার আছেন আছে কি সৌমেন স্যার আছেন এবং আমাদের কুলে স্যার আছেন দুজন আলোচনা করেছেন খুব সংক্ষেপে শোনো তোমরা দেখো তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তারা প্রত্যেকে বারবার জিজ্ঞেস করছো কাট অফ মার্কস একটু ভালো করে শুনে রাখবে কাট অফ মার্কস মানে হচ্ছে লোয়েস্ট কোয়ালিফাইং মার্কস এই মা এই মার্কসটাকে যদি তোমরা কেউ কনসেনট্রেট করো তাহলে তোমাদের যে টার্গেট রয়েছে সেই টার্গেট থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবে একটু মাথায় রাখবে যে আমাদের যে এই লোয়েস্ট কাট অফ মার্কটাকে ফলো করতে গিয়ে আপকামিং আমাদের যে মেন এক্সাম সেই মেন এক্সাম থেকে ফোকাস হারিয়ে ফেলবে আমার যে সাবজেক্ট আমি তোমাদের পড়াই সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি হিস্ট্রি আমাদের এই মেনের দুটো পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে কম্পালসারি যেটা একশো নম্বর পেপার থ্রির মধ্যে রয়েছে আর দ্বিতীয়টা চারশো নম্বর আমাদের অপশনাল প্রথমে আমি তোমাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কম্পালসারি কম্পালসারির ক্লাস তোমরা যেটা স্টার্ট করবে আমার সেটা ব্যাচ কোর্স এবং ক্লাসে খুব তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু একটু মাথায় রেখো প্রিলিমের ক্লাস থেকেই আমরা মোটামুটি আমাদের পড়া আরম্ভ করে দিয়েছি কিন্তু তোমরা একটু খেয়াল রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রিলিমের ক্লাসটা যদি সরু হয় তাহলে আমাদের ব্যাচ কোর্সের এবং এবং স্পেশালের যে ক্লাসগুলো আমাদের পরে আসতে চলছে মেন ওরিয়েন্টেড এটা হচ্ছে একটু গোডাউন তাহলে তোমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হয় যে যেমন ধরো এবারে প্রিলিমে যে কোশ্চেনটা এসছে তোমরা অনেকে প্রশ্নও করেছিলে যাপ্তি সিস্টেমটা কি। এই এই প্রশ্নটাই যখন মেনে আসবে এ ট্র্যাক ট্র্যাক এবং মোড অনেকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা কি রকম তোমাকে প্রশ্নটা করবে এই জাপ্তি সিস্টেমটাই সাউথ ইন্ডিয়াকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল যে জায়গাটা তোমরা স্কেপ করে যাও যে জায়গাটা তোমরা কেয়ার করো না সেই জায়গাটা থে
এবং তোমাদের অনেক বেশি সিরিয়াস হতে হবে যেখানে শুধুমাত্র কাট অফের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না কারণ প্রিলিমের কোশ্চেন তোমরা যেটা দেখেছো খুবই সোজা এবং মেনের কোশ্চেন যেটা আমাদের চোদ্দো থেকে অলরেডি উনিশ পর্যন্ত আমাদের আমাদের প্রিলিমের কোশ্চেন অলরেডি এসে এসে গেছে তোমাদের কাছেও আছে যে এই জায়গাটা দেখলে তোমরা তার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে আর যেটা একটা বলার রয়েছে আমাদের যে মেনের যে কোশ্চেনটা বিগত চোদ্দো থেকে উনিশ পর্যন্ত যে যে কবাছারি আমাদের বিসিএসে মেনে কম্পালসারি হিস্ট্রির প্রশ্ন এসছে সবসময় মনে রাখবে এই প্রশ্নটা টু টাফ এখানে সিক ফর্টি পারসেন্ট কোশ্চেন হয়তো তোমরা পারবে বাকি সিক্সটি পারসেন্ট যে কোশ্চেন রয়েছে ওই সিক্সটি পারসেন্ট কোশ্চেনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্ড করাটাই আমাদের টার্গেট এবং তার জন্য আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে সমস্ত এডুকেটারের ক্লাস তোমাদের দেখা এবং ফলো করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এরপরে যেটা রয়েছে সেকেন্ড পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চারশো নম্বর অপশনাল এই চারশো নম্বর অপশনাল পেপারটা তোমাদের দুটো ভাগে ভাগ রয়েছে পেপার ওয়ানে রয়েছে এনসেন্ট অ্যান্ড মিডিয়াবল ইন্ডিয়া এবং পেপার টুতে রয়েছে মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউরোপ এই দুটো পার্ট ডেসক্রিপ্টিভ মোডে দশ কুড়ি চল্লিশ এরকম ডিভিশনে তোমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন করা আছে এবং সেটা ডেফিনেটলি ইলাবোরেটলি পড়তে হবে এবং নোটগুলো তোমাদের ইলাবোরেটলি দেখতে হবে তো রূপক আমাদের তো পিডিএফ তো থাকেই তোমরা তুমি তো অবশ্যই পিডিএফ তো পাবে আমাদের যখন ক্লাস হবে তার সঙ্গে পিডিএফ তো কম্পালসারি থাকেই ইংলিশে ইংলিশেই আমাদের পিডিএফটা থাকে ওই পিডিএফটা অবশ্যই তোমরা পাবে মেন্সের মেন্সের নোটপত্র সমস্ত কিছু পাবে এটা নিয়ে এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার কিছু নেই তোমরা মেনের যে সাবজেক্টের মেন নেওয়া হবে তার নোটস এবং ইংলিশ ভার্সেন নোট দুটোই তোমরা পাবে তো এরপরে আমার জিওগ্রাফি নিয়ে জয়তু কোলে বলছে ওয়েলকাম সবাইকে মেনের যে পড়াশোনার জন্য আমাদের ব্যাচ কোর্স চালু হচ্ছে ষোলো তারিখে এবং তার পরবর্তী মার্চ মাসেও দুটো ধাপে দুটো সেশানে সেই পাঠটা আমরা ব্যাচ কোর্সে ফলো আপ করার আগে বলে দিই এই ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখ থেকেই একদম জুন পর্যন্ত পিএসসি পরপর অনেকগুলো পরীক্ষা সবার কাছে সাজিয়ে রেখেছে যেখানে ডাব্লিউ বিসিএস এ গ্রেডের পরীক্ষা প্রিলিমের পার্ট এবং মেনের পার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্যুরিজম অফিসারের পরীক্ষার পার্ট সেটা ফেব্রুয়ারিতে রয়েছে তার পরবর্তীতে দেখা যেতে পারে আমাদের মার্চ মাসে সেখানে রয়েছে মেকানিক্যাল অফিসার কেন্দ্রিক পরীক্ষা ওয়ার্ড গার্ডের পরীক্ষা সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেই পার্টের পরীক্ষা লাইব্রেরিয়ান গভর্নমেন্ট পার্টের পরীক্ষা এই রকমভাবে এপ্রিল মাসে আইসিডিএ সুপারভাইজারের পরীক্ষা রয়েছে এবং সেটা চলবে একদম জুন মাস পর্যন্ত ক্লার্কশিপের এক্সাম পার্ট টু সেখানে ডেসক্রিপটিভ পার্ট রয়েছে তাহলে এই ডেসক্রিপটিভ পার্টের পড়াশোনায় সেখানে ইংলিশ এবং কম্পালসারি পেপারের তার ভাষার বিজি ছাত্রে যে রয়েছে সেটা বাংলা হতে পারে বা অন্যান্যগুলো সবই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের এখানে শুধুমাত্র জিকের পেপার দিয়ে যে পড়াশোনা চলছে সেগুলো থাকছে সঙ্গে সঙ্গে ডেসক্রিপটিভ ওরিয়েন্টেশন পড়াশোনা একসঙ্গে চলছে এবং এই টোটাল টপিকগুলো ফোকাস রাখতে হবে এবং মেনে জিওগ্রাফি পাঠগুলো যেগুলো পড়তে হবে এখন যে কনসেপচুয়াল জার্নি শুরু হয়েছে ম্যাপ বেসিস পড়াশোনা এবং ইউপিএসসি কেন্দ্রিক পড়াশোনা তার জন্য তোমাদের কিন্তু বিভিন্ন চ্যাপ্টারে এমফোসাইজ করার আগে লার্নিং সিস্টেম এই সিস্টেম দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে কিছু ট্রিকি কোশ্চেন থাকছে সিঙ্গেল চয়েস কোশ্চেনের দিন কিন্তু পাল্টাচ্ছে সবটাই ধাঁজ ইউপিএসসি প্যাটার্নে চলে আসছে যেখানে একটা কোশ্চেন রিভার নিয়ে যদি থাকতো সেখানে বলছে হিমাচল প্রদেশের কোন কোন রিভার আসছে সবগুলোর নাম একসঙ্গে সাজিয়ে কিছু ইনকারেক্ট চয়েস ম্যাচিং চয়েস কোশ্চেনগুলো বাড়ছে স্টেটমেন্ট ভিত্তিক কোশ্চেন দেয়া শুরু করেছে লাস্ট চার বছর ধরে সেই ব্যাপারটা কিন্তু মেনে থাকছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে এইটটি পারসেন্ট কোশ্চেন যেটা কিন্তু পিলির মধ্যে আমরা পড়াশোনা করছি চ্যাপ্টার অনুযায়ী তাই কিছু চ্যাপ্টারকে কিন্তু আমরা হাইলাইট করতেই পারি যদি আমরা পড়ে থাকি শুধু রিভার সিস্টেম ইন্ডিয়ার সেখানে ড্রেনেজ প্যাটার্নগুলো পড়তে হবে সেখানে যদি আমরা পড়ে থাকি ফরেস্ট লোকেশান ফরেস্ট সংক্রান্ত সব তথ্যগুলো সেখানে অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি পার্ট পড়তে হবে এই রকমভাবে রেড ডাটা বুক ব্লু ডাটা বুক এই সমস্ত পার্ট ইকো ট্যুরিজম পার্টগুলোকেও দেখতে হবে এই রকমভাবে কিন্তু একটার পর একটা টপিক আমরা সাবস্ক্রিপশান ক্লাসে যেমন প্রিলিমের 
পাটে পড়াশোনা করিয়ে আমাদের লার্নারদের উপকৃত করেছি সবাই মিলে কিন্তু আমরা হিউজ এফর্ট দিয়ে প্রত্যেকটা দিন একদম সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত তোমাদের চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সবসময় বলে চলেছি আল ইজ ওয়েল এবং এই আল ইজ ওয়েল আন একাডেমি টিম থেকে তোমাদের সবসময় পরিবারের মতো সাপোর্ট করছে এই পরিবার তোমাদের পাশে রয়েছে সবাইকে একদম তোমাদের মুখের হাসি উজ্জ্বল হবে ব্রাইট হবে ভেনাস প্ল্যানেটের মতো পৃথিবীতে আছো বলে যেতে পারবে না মঙ্গলে মঙ্গল সবার হবে এই কামনা করে আমরা পরবর্তী সাবজেক্টের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের টিচাররা বলছেন ধন্যবাদ আচ্ছা একটা বিষয় মানুয়ারা যে প্রশ্নটা করলে তোমার মনে রাখবে তুমি এই ক্লাসগুলো করার জন্য জাস্ট তোমার আন একাডেমিতে গিয়ে লার্নিং অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন এবং সেখানে সাবস্ক্রিপশন অপশান দেখবে সাবস্ক্রিপ সাবস্ক্রাইব করবেন তুমি কিন্তু সমস্ত ক্লাসগুলো করতে পারবে আর যারা বলছো এখনও পর্যন্ত বলছো কাট অফ কত হবে মনে রাখবে আমরা কিন্তু কাট অফে কিন্তু অলরেডি এর আগে ডিসকাস করেছি সেই কাট অফটা তোমার প্রত্যেক ভিডিওটা একটু ব্যাক করে শুনে রাখবে আর আমাদের আরেকটা পোর্শন বাকি আছে পেপার তোমার আছে ফাইভে যেটা আমি আমি একটা পার্ট নেই আর আমাদের রাহুল স্যার আছেন ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান ইকোনমি একটু আমাদের হ্যাঁ বলে দিচ্ছি রাহুল স্যার অলরেডি আলোচনা করেছে ওকে এবার মনে রাখবে প্রত্যেকে তোমার অনেকে কোয়েশ্চেন করেছো যে এখানে পলিটিক্যাল সায়েন্স অপশনাল অবশ্যই পলিটিক্যাল সায়েন্স অপশনাল ইজ অ্যাভেলেবল হেয়ার ইন দিস প্ল্যাটফর্ম ওকে ইউ মে পার্টিসিপেট ইন দিস প্ল্যাটফর্ম ইন দিস সাবজেক্ট আর আমরা মনে রাখি ইন্ডিয়ান ইকোনমি যে পার্টটা আমি কিন্তু একটাই প্রত্যেকেই বলে রাখি আমার টার্গেট কিন্তু এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি অ্যারাউন্ড একটা মার্কস সুতরাং সেই মার্কসের জন্য যেটুকু এফোর্ট দেওয়ার আমি সেটা প্রোভাইড করি এবং আমার টার্গেট থাকে এবং প্রতি ছেলে মেয়ে সেটা পায়ও এবং পেয়ে নিজের জায়গায় রিস করতে যায় ওকে শুরু করছেন রাহুল স্যার এই ব্যাচে শুরু রাহুল স্যার আপনার ডেটটা কবে নাইন ফেব্রুয়ারি থেকে না নাইন ফেব্রুয়ারি থেকে এমনি শুরু করছেন হ্যাঁ বলছে डिटेल गाइड कर उट मिस কোনোরকম মিস না করে প্রতিটা প্রথম থেকে ক্লাসগুলো পার্টিসিপেট করবে এবং পার্টিসিপেট করলে প্রথম দিন থেকে তুমি কিন্তু প্রিপারেশানটাকে ভীষণ মজবুত করতে পারবে সুতরাং কোনো রকম বিলম্ব না করে তুমি কিন্তু আন একাডেমিতে সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করো মনে রাখবে তোমার হাতে যে মোবাইলটা আছে সেই মোবাইলের থেকে কিন্তু কম পয়সা পেমেন্ট করলে কিন্তু তুমি কিন্তু এত সাবজেক্ট এবং তোমার ভবিষ্যৎটা কিন্তু এস্টাবলিশমেন্টের জন্য তুমি তুমি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছো এটা মাথায় রেখে এটা ওকে আচ্ছা বেঙ্গলি টিচার সম্বন্ধে আর এক জিজ্ঞাসা করছেন বেঙ্গলি টিচার অবভিয়াসলি পড়াবেন আমাদের ক্লাসে তো তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা সোশিওলজিও হবে সোশিওলজিও পড়াবেন ঠিক আছে আচ্ছা একদিন জিজ্ঞেস করছে টেটের জন্য অবভিয়াসলি টেটের জন্য ক্লাস শুরু হবে বিপ্লব তুমি প্লাস কোর্সে আসো এখন আমাদের মেন ফোকাস ডাব্লিউ বিসিএস মিসলিনিয়াস তারপরই টেট বেরোলি অবভিয়াসলি টেটের ফোকাস হবে প্রত্যেক এক্সাম ওয়াইজ ফোকাস এর মাথায় রাখবে তোমার প্রত্যেকই আমরা কিন্তু এই যে বিসিএস যেমন মেন যেমন চল বেশ সময় আমাদের প্রচুর টেরিকুলারস আছেন বা আমরা আজকে আমরা টেন্ট যেটা করেছি আজকে আমরা যেটা অ্যানাউন্সমেন্ট যেটা আলোচনা করছি অ্যাবাউট ডব্লু বিসিএস ম্যান সো অবভিয়াসলি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু মনে রাখবে এর পাশাপাশি আমরাও কিন্তু আরও অনেক কোর্স আমাদের আরও অনেক এডুকেটার্স আছেন অনেক কোর্স চালু করছেন যেখানে কমপ্লিট কোর্স এবং আমারই হচ্ছে কমপ্লিট কোর্স অন ইকোনমিক্স আজকে আমরা শুরু করে বলেছিলাম ব্যাচ স্টার্ট করছে নীলয় স্যার স্যার সিক্সটিন ফেব্রুয়ারি থেকে এবং আমাদের একটা গ্রুপ সেটা আমরা স্টার্ট করছি ফার্স্ট মার্চ থেকে তো তোমরা ফেব্রুয়ারি মাসেই সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নাও তুমি যদি প্লাসের সাবস্ক্রিপশন নিয়ে না থাকো কারণ তোমাকে দুটো 
पुरोटाई प्रत्येकिंग खूब भलोते मधुमिता छोड़ो प्लेटफर्मेजफुल सब गुरुदेव के एक संगे देखे थैंक यू शुभेंदु थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हमारे तरफ से आई कमेंट बोलो शुभेंदु किंतु हम एक शुभेंदु जदी तुम्हार परमिशन থাকে আমি বলি शुभेंदु লড়াইটা কিন্তু প্রত্যেকের কাছে খুব ইন্সপায়ারিং ও নিজের লাইফ চালানো লড়াই লড়ছে আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না আই নো বিকজ হি হ্যাজ মেসেজ মি পার্সোনালি সে কিভাবে পড়াশোনা করছে এবং ডিউ টু দা যেহেতু এজটা একটু হয়েছে ও একটু ইল কনফিডেন্ট ছিল বাট शुभेंदु क्योंकि प्रचंड लड़ाई कर प्रत्येक एडुकेटर प्लस अन अकाडेमी और शुभेंदुर मत लड़ाई शुभेंदु जी करते जर सकल ड्रबैक्स नहीं ता क्या लड़ाई करते पर शुभेंदु क्या प्रत्येक का इन्सपिरेशन शुभेंदु जो रियल इन्सपिरेशन राजेश दास प्रश्न करी स्कोर कर राहुल স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কনসেপচুয়াল যেটা অলরেডি নীলয় স্যার বলেছেন তো क्वेश्चन স্ট্যান্ডার্ডটাকে বাড়াবার জন্য তোমরা মেইনসটাকে দেখো না प्रिपरेशन না আর একটা বিষয় স্যার সঙ্গে বলি আমি সুজমন স্যার সঙ্গে এটা মাথায় রাখবে তুমি কিন্তু 100 দিয়ে শুরু করছো রাইট 100 দিয়ে শুরু করছো তোমার অবভিয়াসলি তোমার আছে 10 বা 15 কিংবা 20 টার্গেট কিন্তু হামেশা কিন্তু তোমার আছে যে ফুলফিল হয়ে যাবে যদি 100 দিয়ে শুরু করো তাহলে 100 হচ্ছে WBCS আর মনে রাখবে 10 20 বা 15 যেগুলো হচ্ছে আদার एग्जाम्स গুলো ক্লিয়ার সৌরভ স্যার সোমেন স্যার একটু রিপ্লাই দেবেন সৌরভ স্যার फलो करो एडुकेटर तुम्हारे क्लस তারা দায়িত্ব সঙ্গে তোমাদের এই তোমাদের যে প্যানিক রয়েছে কম এবং এবং সাবজেক্টার সাবজেক্টটা থেকে ম্যাক্সিমাম স্কোর করার জন্য মিনিমাম টাইমে তোমাদের এফ
এফোর্ট এফোর্ট দেবে এবং তোমাদের সেই বিষয়টা ট্রেন্ড করে দেবে এবং সমস্ত রকম প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তোমাদের এটা তৈরি করে দেওয়া হবে তাই দেরি না করে এত চিন্তা ভাবনা না করে ডেফিনেটলি তোমরা আন একাডেমি সাবস্ক্রিপশানটা করে নাও ट्रेंड चेन्ज हो बिर्भर गाइडेंस प्रयोजन स्ट्रेटेजी प्रयोजन आरोप गाइड कर डायनिक তো সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করার জন্য আমি একটা নতুন কোর্স নিয়ে আসছি যেটা ডেলি নিউজ অ্যানালিসিস এটার মাধ্যমে আমরা কি করব প্রতিদিনের পেপারে যে সমস্ত খবরগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা করতে করতে যাব তার কারণ এটাতে আমাদের হেল্প হবে কোথায় কোথায় না আমাদের প্রথম যে দুটো পেপার রয়েছে সেখানে আমাদের হেল্প হবে এছাড়াও আমাদের আমাদের যে ফোর্থ পেপার যেটা রয়েছে ঠিক আছে সেখানেও আমাদের কিন্তু ভীষণ রকম হেল্প করবে এই কোর্সটা তো তোমরা প্রত্যেকেই সেই জায়গাটা এক্সপ্লোর করে নিও আমার মনে হয় তোমরা অনেকটা সুবিধা পাবে थैंक यू এই একটু বিট্টু মাহাদুর উত্তরটা দাও ওকে ও ঠিক আছে বিট্টু মাহাদুর উত্তরটা বিট্টু মাহাদুর কি क्वेश्चनটা বলতে বলতে যে আমি ফার্স্ট মার্চ থেকে হ্যাঁ বলটি বলটি মাহাত হয় সুবিধা সুবিধা থাকতেই পারে আচ্ছা বলটি দ্যাট ইজ ওয়েলকাম তোমার আছে যে যদি তোমার একান্ত যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তুমি ওটাই করো अदरवाइज যদি সমস্যা না থাকে তুমি যদি সমস্যা মিনিমাইজ করতে পারো তবে ইমিডিয়েটলি তোমার আছে যে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে ক্লাসগুলো শুরু করো ওকে আচ্ছা যাক আমরা অনেকটা সেশন তোমরা আমরা কাটালাম এবং তোমরাও তোমার অনেক ধরনের তোমার আছে জিজ্ঞাসা তোমার কি জানতে পারলে অবশ্যই তুমি তোমার प्रिपरेशन নেওয়া শুরু করো মেনে চলো একদম অবশ্যই করো একদম আর যারা এখনো পর্যন্ত কাট অফ নিয়ে ভাবছো একটু তোমার কাইন্ডলি যেটা করো প্রথম দিকে ভিডিওটা ব্যাক করো সেখান থেকে কাট অফ নিয়ে অনেকটা সময় কিন্তু ব্যবহার করেছি ওকে হ্যাঁ তুমি জানো কিভাবে স্যার আমি আপনার কাছে অফলাইন টিউশন সুমন তুমি অলরেডি জানো যে কিভাবে হিস্ট্রি ডেভেলপ করবে সেটা আমাদের সুমন স্যার বলেছে আর সুমন আমাদের জানিয়েছে আই হ্যাভ অলরেডি পারচেজ দা সাবস্ক্রিপশন আমি এটা ইজ দা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম আচ্ছা তো प्रियंका तुम्हें मैं कथा बी देखो ये तुम शुद्ध इंग्लिश पढ़ले तो तुम्हें तुम्हें और फिफ्टी एडुकेटेड्स तुम्हें अबियलि तुम्हार इंग्लिस कमजोर से कथा बोले तुम्हें जो अफलाइने जा पढ़ाई अनलाइने क्योंकि तई पढ़ाई प्लस फिफ्टी एडुकेटेड्स तुम क्यों क्लस एखे पा और तुम्हार जो जिके सबजेक्टर तरह जो तुम जो इनवेस्ट कर बहरे तुम्हार टाइम जे जाए जाए तुम्हार डिसन से अबियलिटाई बोलते আমি সুবীর সুবীর এর কোশ্চেনটা কি ছিল সুবীর বলুন আসলে এত কমেন্টস এর মধ্যে আমি সুবীর থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা সাদদাম তুমি সাদদাম তুমি এক কাজ করো তুমি হচ্ছে যে একটু আমাদের ভিডিওর প্রথম দিকটা দেখে নাও ওখানে এখানে আমি বলি ডিটেইলসে বলা হয়েছে সাদদাম তুমি অবশ্যই प्रिपरेशन নাও অনেকেই পরে জয়েন করেছো হ্যাঁ प्रिपरेशन নাও प्रिपरेशन আমরা আলোচনা করেছি সেটা দেখে নি দেখে দেখে নিও আর এই রকম ইন্ডিভিজুয়াল বলা সত্যি খুব মুশকিল তোমরা চিন্তা করছো এবছরের জন্য আমি বারবার বলছি আমি নয় আমরা প্রত্যেককে লং রানের কথা ভাবো একদম 85 80 90 এরকম কোনো ব্যাপার নয় তুমি যদি 70 পাও এবছর তুমি চান্স পাবে না একদম ডেফিনেটলি পরের বছরের জন্য কি খাটবে না যদি না হয় তাহলে আলাদা ব্যাপার আর যদি চাকরি পেতে হয় এবছর কি হলো না হলো ভুলে যাও মেনের জন্য পড়াশোনা করো নেক্সট ইয়ারের জন্য খাটো অন্য আর অন্যান্য পরীক্ষাগুলো পাওয়ার চেষ্টা করো তো এখানেই আমি প্লিজ সাবস্ক্রাইব আন একাডেমি ডাব্লিউপিএসসি এন্ড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল ইওর সেক दीघा टू दार्जिलिंग सब जगह पहुंचे
ঠিক আছে আর একটা আমি কথা বলবো প্রত্যেককে যেটা হচ্ছে আমাদের টিচাররা এতক্ষণ যা বললো এটা জাস্ট একটা টাচ ছিল পুরো ম্যাচ এখনো পড়ে আছে Let's crack it. Bye.